റിമാൻഡ് പ്രതിയുടെ മരണം പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കും കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം നെടുങ്കണ്ടം കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ സംശയകരമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്ന് തുറന്ന് സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ റിമാൻഡ് പ്രതി രാജ്കുമാറിന്റെ മരണം പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കും ഒരു കസ്റ്റഡി മരണത്തെയും ന്യായീകരിക്കില്ല ഉത്തരവാദി ആരായാലും കർശന നടപടി ഉണ്ടാകും സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിലാണ് രാജ്കുമാറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ് ഐയെയും അഞ്ച് പോലീസുകാരെയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേസമയം കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിനുള്ള അനുമതി സ്പീക്കർ നിഷേധിച്ചു പി ടി തോമസ് ആണ് അവതരണ അനുമതി തേടിയത് നൂറ്റി അഞ്ച് മണിക്കൂർ കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ച ശേഷമാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പി ടി തോമസ് ആരോപിച്ചു രാജ്കുമാർ അറസ്റ്റിലാകുന്നതിന് കാരണമായുള്ള ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന് സി പി എം ബന്ധമെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു പീഡനക്കേസിൽ ബിരോയ് കോടിയേരിക്കെതിരെ പോലീസ് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറത്തിറക്കി വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാനുള്ള സാധ്യത പരിഗണിച്ചാണ് മുംബൈ പോലീസിന്റെ നീക്കം കേസിൽ ബിരോയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജിയിലെ വിധി നാളെ വരുമെന്നിരിക്കെ പ്രതിയുടെ ആവശ്യം തള്ളിയാൽ ഇയാൾ വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മുംബൈ പോലീസിന്റെ വിലയിരുത്തൽ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറത്തിറക്കി പുറത്തിറക്കിയത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്തെ എല്ലാ വിമാനത്താവളങ്ങൾക്കും ബിനോയുടെ പാസ്പോർട്ട് രേഖകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ കൈമാറും എന്നാൽ നാളെ ബിനോയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ അനുകൂല വിധി വന്നാൽ ഈ നീക്കങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തി ഇല്ലാതെയാവും കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന ദിൻഡോഷി സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജി എം എച്ച് ഷെയ്ക്ക് അവധിയിൽ പ്രവേശിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് തിങ്കളാഴ്ച പുറത്തുവരേണ്ട വിധി പ്രസ്താവം നാളത്തേക്ക് മാറ്റിയത് കേസിൽ പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴിയിൽ തന്നെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ടെന്നും ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്ത് പണം തട്ടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കേസെന്നുമാണ് ബിനോയുടെ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചത് എന്നാൽ പ്രതിയുടെ ഡി എൻ എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുമെന്നും ഇതിനാൽ പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നൽകരുതെന്നുമാണ് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ നിലപാട് സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായ പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികൾ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും ഡാം മാനേജ്മെന്റിലെ പിഴവാണ് പ്രളയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അമിക്കസ് കൂടി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതിനു ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഹർജികൾ ബെഞ്ചിലെത്തുന്നത് പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കണമെന്നും ഡാം മാനേജ്മെന്റിലെ പിഴവ് പരിശോധിക്കണമെന്നും ഹർജികളിൽ ആവശ്യമുണ്ട് ഡി എം ആർ സി മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാവ് ഇ ശ്രീധരൻ അടക്കമുള്ളവർ സമർപ്പിച്ച മുപ്പതോളം ഹർജികളിലാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഇന്ന് വാദം കേൾക്കുന്നത് ശബരിമലയിലെ യുവതീ പ്രവേശനം ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തിരിച്ചടിക്ക് കാരണമായെന്ന് സി പി എം വനിതാ മതിലിനു ശേഷം ശബരിമലയിൽ രണ്ട് യുവതികൾ കയറിയത് യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഇത് അനുഭാവികൾക്കിടയിൽ വലിയ ആഘാതം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നും സി പി എം പാർട്ടി മുഖപത്രമായ ദേശാഭിമാനിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അവലോകന റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് യു ഡി എഫിന് ബി ജെ പി വോട്ട് മറിച്ചു എന്നിട്ടും ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് ശതമാനം കൂടിയതും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടത് ഗൌരവമേറിയതാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ മതനിരപേക്ഷ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ഇടതുപക്ഷ സാന്നിധ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിന് വിശ്വാസം നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നും സി പി എമ്മിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകന റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് ജൂൺ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് തീയതികളിൽ ചേർന്ന സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗം ചർച്ചയ്ക്കു ശേഷം അംഗീകരിച്ചിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരിച്ചറിയിൽ നിന്ന് മുന്നേറുന്നതിന് വർദ്ധിത ഊർജ്ജത്തോടെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയും ദൌർബല്യം മറികടക്കുമെന്ന് സി പി എം റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കി യാത്രക്കാരെ വലച്ച് ഗതാഗത മന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ അന്തർ സംസ്ഥാന സ്വകാര്യ ബസ് സമരം ശക്തമാക്കാൻ ബസ് ഉടമകളുടെ തീരുമാനം ഇതിനായി ഓട്ടോ ടാക്സി ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ പിന്തുണയുടെയും ബസ് ഉടമകളുടെ സംഘടന തേടിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം കൊച്ചിയിൽ കല്ലറ ബസ്സിലെ ജീവനക്കാർ യാത്രക്കാരെ മർദ്ദിച്ച കേസ് ഇന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ പരിഗണിക്കും അന്തർ സംസ്ഥാന സർവീസുകൾ നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ ബസ്സുകളിലെ പരിശോധന തുടരുമെന്ന് സർക്കാർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയതോടെ സമരം ശക്തമാക്കുകയാണ് ബസ് ഉടമകൾ കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻ സമാപിക്കുന്നു പ്രധാന വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂർ ശേഷം സ്നേഹ എലിസബത്ത് ചേരും നമ